Estados Unidos, Washington está enviando hoy un mensaje poderoso a las organizaciones criminales y a una en particular que dice es responsable de la mayoría del fentanilo que está circulando en las calles de Estados Unidos, el cartel de Sinaloa, y por ello ha iniciado la que ya lo dijiste tú, es la mayor acción judicial legal contra el tráfico de fentanilo en la historia de Estados Unidos. Están dando a conocer esta mañana y lo hizo en persona el secretario de Justicia, Mary Garland, los cargos, las acusaciones formales contra 28 miembros de este cartel mexicano. Entre ellos, por supuesto, los tres hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Y ya de estos 28 acusados, ocho están detenidos. Entre ellos, Ovidio Guzmán, el ratón. Siete más fueron detenidos en las últimas horas como parte de una operación. Dieron a conocer que llevó a cabo la DEA en 10 países. Una operación de la DEA que involucró a 32 diferentes oficinas de esta agencia y en la que se logró incautar 22 millones de dosis letales de fentalilo. Volviendo a estos individuos que ahora están en la mira de la justicia estadounidense, pues muchos de estos acusados son de ciudadanía mexicana, pero también hay algunos de ciudadanía china y una persona originaria de Guatemala. Todo esto, dice el Departamento de Justicia, para cubrir desde el inicio hasta el final todo el proceso del tráfico de fentanilo, desde que se consiguen los químicos para fabricarlos, se envían al continente americano, también toda la parte del tráfico de armas y el financiamiento de esta organización. Por supuesto, eh, estos eh, dicen que continúan las, las investigaciones por parte del Departamento de Justicia para dar con todos los responsables. Se anunciaron recompensas por unos 50 millones de dólares para dar con quienes todavía no están en manos de la justicia y por la naturaleza de los cargos que se anunciaron, eh, si son encontrados culpables y estarían desde 10 años en la cárcel hasta una cadena perpetua. Todo esto hay que ponerlo en contexto, Vanessa, por supuesto, de que en las últimas horas, aquí mismo en el Departamento de Justicia, se reunió el secretario de Justicia con sus contrapartes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Mexicano, que en una declaración conjunta dijeron están reforzando esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo aquí en Estados Unidos. Así que, por lo pronto, el anuncio que se da esta mañana contra el cartel de Sinaloa y este golpe que se intenta dar al tráfico de esta sustancia en el país.